On this land of Kutch grows the colors of art and craft. Since many years, Gujarat has welcomed varied cultures. But what is remarkable is that it has retained many of its distinctive traditions in the form of art and craft. Run of Kutch, a small desert located on the northwestern coast of Gujarat, has always been under the influence of such invasions. I have spent my entire life in the small village of Kutch. My village Gujodi, which is located 12 kilometers on the outskirts of Guj, has been a place full of life, color and creativity. Majority of the people in the village have engaged themselves in the traditional occupation of weaving. It is not just the men, but also the women of the village who are actively involved and have dedicated their entire life to this tradition of weaving. For us, the legacy which we pass to the coming generation is to teach them the rich tradition of weaving. Since early childhood, a Kachi girl sits with the older women of the family and learns the entire process of creating a shawl. Years have passed, but I still cannot stop admiring my house. A lot of imagination and creativity has gone in beautifying these walls. Traditional mud work would have been incomplete without these different sized mirrors. I believe that I created a world in itself. Master Weaver himself, my husband, has been a source of inspiration for our children. Designs created by him with smoothness and pace have resulted to some fine pieces of art. Having won the National Award for Weaving, he has passed this age-old tradition technique of weaving to our sons, Shamji and Dinesh. This village is called Bujodi and there are 180 families in this village who are using the hands of 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 the hands. अभी हम ये जो कर रहे हैं वो देशी वूल है जो यहाँ की शिप का वूल है और ये हाथ से कटा हुआ वूल है और ये कलर किया हुआ नहीं है जैसे भी शिप का बाल है गेटे का वैसा ही पूरा हाथ से रेटिया के ऊपर इसका धागा बनता है और पूरा ये चीज़ ये वो है तो उसमें जो धागा बनता है उसके बाद उसकी हम तानी निकालते हैं और तानी निकालने के बाद जो हम ये प्रोसीजर है वो स्टार्च के लिए हम लेके आते हैं जो हम स्टार्च यूज़ कर रहे हैं उसमें ये चीज़ है ये जो जंगली प्याज बोलते हैं हम इसको जो जहाँ एकदम रेताल जमीन नहीं है लेकिन जंगल है उसके अंदर डूंगर में ये चीज़ होता है और ये जमीन के अंदर होता है ऐसे उसके पत्ते होते हैं बाकी चीज़ जमीन के अंदर होता है तो इस चीज़ को हम कम से कम 24 घंटा उसको उबालते हैं और जब उबलने के बाद ये अच्छा एकदम नरम हो जाता है तो इसको हम हाथ से और कपड़े से इसको हम रगड़ के 
इसमें जो रगड़ने के बाद जो उसमें गर्म पानी डाल देते हैं फिर उसको तीन चार घंटे ठंडा करके फिर उसके अंदर हम थोड़े से गेहूं है उसका आटा भी इसके मिक्स कर देते हैं गेहूं का आटा मिक्स करके और पानी के एक तगारा लेके फिर इसमें जितना धागा है जो हमको स्टार्च करना है वो उसके हम भिगो देते हैं दस पंद्रह मिनट के बाद एकदम भिगोने के बाद उसके हलाने के बाद फिर हम सुबह ये प्रक्रिया है सुबह छः से ग्यारह पहले होता है उससे बाद नहीं होता है क्योंकि ये छः बजे के बाद जब सूरज निकलता है तो ये स्टार्च करने के बाद हम जो खोल देते हैं इसका जो ये तो प्योर कुदरती चीज़ है इसको जो तड़का या जो सूर्यप्रकाश मिलना चाहिए वो एकदम धीरे धीरे मिलना चाहिए आप दो बजे सूखाएंगे तो आधे घंटे में ये आपका सूख जाएगा लेकिन उसको जो हम धागा खोलते हैं वो इसका तीन घंटा धागा हर एक धागा खोलने में लगता है तो जब तक ये भिगा हुआ रहेगा तो खोलने में इजी है धागा टूटेगा नहीं तो जो इसका स्टार्च करने का प्रक्रिया है वो छः से ग्यारह बजे तक ही रहता है उसके बाद नहीं है और जो इसमें जो कपड़ा बनता है प्योर वूल में जो नेचुरल वूल होता है वो रबारी लोग यूज़ करते हैं जो बहने उसका ओढ़नी काला जो होता है वो पहनने में और घाघरा है या ब्लाउज़ है इसी चीज़ का बनाते हैं जो प्योर वूल है देसी वूल का उसमें ऐसा है कि कुदरती तरीके से कितना भी गर्म होगा कच्छ तो बहुत गर्मी होता है फिर भी जो वो रबारी बहन हैं ये अपने शरीर के ऊपर रखती हैं इतना गर्म होने के बाद भी आप तो पहन नहीं पाएंगे अभी भी तो वो लोग जब पहनते हैं तो अपने आप में ये वूल शरीर के अंदर वो ठंडक देता है और बाहर जितना कितना भी गर्मी हो लेकिन इसके अंदर जो पहनने वाला है उसको कभी भी गर्मी नहीं होता है एकदम ठंडक महसूस होता है बहनों का काम है जो स्टार्च करना है उसके उस टाइम जो ये प्याज है उसको बॉयलिंग करना है वो बहन का काम है उसका ताना निकालना है वो बहन का काम है और जो ताना निकालने के बाद जो स्टार्च करने के लिए उसको भिगोने का जो प्रक्रिया है वो भी पूरा बैन करता है लेकिन ये खोलने का है वो आदमी करता है जब वो लूम बनता है तब तो उसके बाद जो बॉबिन बनता है बॉबिन भी बैन बनाते हैं तो हम ऐसा अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें 50 परसेंट वो बहनों का ही काम है 50 परसेंट भाइयों का काम है लेकिन बहन के अलावा ये काम चलता नहीं है ऐसे कई हमारे पास परिवार हैं जिसके घर के अंदर अगर एक बहन है वो शादी होने के बाद बाहर चली गई है तो वो उसको ये विविंग का काम छोड़ना पड़ा है और वो और किसी के काम क्योंकि बहन का काम है वो बहुत माहिन है वो ठंडे दिमाग से काम करने वाला होता है आदमी को लूम चलाना है वो इजी है लेकिन अगर धागा टूट जाता है तो वो एकदम अच्छी तरीके से शांत दिल से वो बहन ही ज्वाइन कर पाती है तो इसमें बहनों का जितना भाइयों का काम है लेकिन नाम भाइयों का निकलता है बहनों का निकलता नहीं है This entire process of creating a shawl is handmade. Even the dye that is used is natural. Varnkar Hamir Dhaya is the only person in the village who is involved in the process of making the natural dye which is used for making these shawls. So, which dye do you use? We use natural vegetable dyeing. So, what dyeing do you use? Do you make this dye yourself? Yes, I make it myself. I make it in the trees, in the trees. इसकी छाल में से बनता है ये केमिकल डाई ये है कि अपने स्किन के लिए हानिकारक है इसमें खतरनाक एसिड डालते हैं जो एमोनिया सल्फर एमोनिया है सल्फर है ये खतरनाक एसिड है सब क्योंकि उसको उसको इतना ज्ञान ज्ञान नहीं है मैं 25 साल पहले लेके आया इधर तो मेरे को भी बोलते थे तो पागल है आदमी तो अब धीरे धीरे मार्केट में समझ आ गया है इसलिए सब अब अब भी काम करवाने आ रहे हैं और हाँ बहुत सारा ऑर्डर भी चल रहा है। The next step is making a bobbin 
out of the tray that is dyed. By now, 60% of the work of creating the shawl is over. Now, the actual process of weaving begins. Though this looks simple, it's really a complicated process. The number of threads in the loom is decided according to the size of the shawl. The coordination between both the hands has to be tremendous. Weaving is a method of creating fabric by interlacing two sets of yarn thread. Different color combinations blended with perfect weighing of the required thread results to a fine piece of art. And now the magic begins. Lots of time and patience is required to weave a shawl. My son Dinesh, presently pursuing his post-graduation, enjoys working on the loom. इस सॉल बनाने में हमको तीन महीने लग गए हैं और शायद दो महीने लग जाएंगे। सिल्क और कॉटन है। एक जगह आपका सिल्क हाँ और एक कॉटन है। हाँ वेजिटेबल कलर से ये सब। ये कौन सा कलर है? हाँ इंडिगो वेजिटेबल्स। और जो दूसरा कलर आपने यूज़ किया हो? हाँ वो सिल्क है वो भी वेजिटेबल है। पहले हम बनाते थे फिर बेचते थे अब ज़्यादा ऑर्डर पे काम चलता है और दिल्ली में मार्केट ज़्यादा मिलता है कुछ नया डिज़ाइन देते हैं वो लोग कुछ अलग अलग कलर्स सब तरीके वो ज़्यादा लेते हैं इसलिए ज़्यादा मार्केट वहाँ मिलता है Once the shawl is completed, it is brought to the shop where it is sold. Bujori is considered the best weaving center of Kutch. Exquisite shawls, traditional blankets and handicraft products including dhabras and woolen dharis are made here. Seventy के बाद जैसे बाहर से लोग आते रहे वो हमारा जो लोकल शिप का बोल है वो बहुत हार्ड रहता है और रफ रहता है तो वो लोग हमको बोले कि आप मेरिनो बोल का शॉल मेरिनो दागा लीजिए तो वो हमको ऑस्ट्रेलिया से लुधियाना होके फिर यहाँ हमारे पास मेरिनो बोल आता रहा तो ये जो आप जो शॉल देख रहे हैं ये मेरिनो बोल का शॉल है इस चीज़ में पूरा नेचुरल डाय यूज़ किया हुआ है जैसे आप ये ब्राउन देख रहे हैं डार्क है वो जो काथा होता है उसमें से बनाया गया है और जो डार्क ग्रे देख रहे हैं आप ये गुड़ का सड़ा हुआ पानी है उसमें से बनाया गया है और ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन वैसे देखेंगे तो कचका नहीं लग रहा है फिर भी कचका है तो ये जो बॉर्डर है वो टिपिकल वीविंग हमारा जो बन रहा है उसी में ही है और जो यहाँ से जो बीच का ये डिज़ाइन देख रहे हैं ये एकदम नया ही लुक है दूर से देखेंगे तो प्रिंट है वैसे देखेंगे तो ये एम्ब्रॉयडरी है लेकिन पूरा वीविंग का ही है ये चीज़ जब हम बना रहे थे तीन भाई इसमें बैठे हैं हम और छः महीना लगता है इस एक पीस को बनाने में जो ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हैं वो अपनी ज़िंदगी में आदमी एक पर बना सकता है क्योंकि ये ऐसा पीस जब बनता है तो सिर्फ पैसे के लिए और नाम के लिए नहीं बनता है हर एक इसके ताने और बाने में जो आदमी बनाता है उसका दिल है उसकी आत्मा है उसका इच्छा उसका मन पूरा इसके अंदर बैठा हुआ है तो ऐसा पीस बाकी जो पीस बनते हैं बाजार के वो तो पैसे के लिए बनते हैं लेकिन ऐसा चीज़ पैसे के लिए नहीं बनता है 
Gujarat has a very rich uh, weaving uh, technique and it has a textured uh, weave uh, which no other uh, region has it because again we have the influences of the Persians and the Baluchi belt uh, in their uh, floor carpeting and other uh, shawls and other structures in wool. Um, because of uh, the scarcity of yarn and uh, the kind of uh, synthetic introduction like a acrylic has really conquered uh, the kach belt, uh, we did not produce a lot of new things. But again a revive uh, has come back and a lot of silk and wool blends are coming out. Whole of my day passes in doing the household activities. Work is work, be it making the shawl or performing the area of activities at home. I cannot imagine a day when I am not involved in this process. Adding pride to my touch is this age-old technique of weaving. We have sown this barren land with beautiful colors, nurtured it with care and have made a mark on international map.